ഹായ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമസ്കാരം രാഹുൽ സാറാണ് സോ അവൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും തകർത്ത് പഠിക്കുമായിരിക്കും പ്ലസ് ടുവിൽ എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ തകർത്ത് പഠിച്ചേ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പം എല്ലാവരും എക്സാമിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിലോട്ടൊക്കെ വരികയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്മസും ആണ് അടിച്ചു പൊളിക്കുകയൊക്കെ വേണം ന്യൂ ഇയർ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് ടു കുറക്ക് ഫുൾ എക്സാം ആണല്ലേ മോഡൽ എക്സാം ലാബ് കുന്തം കുറച്ചൊക്കെ ഒക്കെ വരാൻ പോവാണ് പ്ലസ് ടു ലൈഫ് തീരാൻ പോവാണ് ടൂറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും എന്നാൽ ടൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഉടനെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതേവരെ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേവരെ ഈ സെക്കൻഡ് വരെ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ വരെ നിങ്ങളൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജും ഫുൾ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിന് മുകളിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒന്നും പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ പോലും ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർഡ് ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ആ നാൽപ്പതെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ഡബിൾ സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അതായത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് അപ്പം നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ എക്സാം അതായത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാണുവശാലും പേടിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണുക പഠിക്കുക എക്സാമിന് സുഖമായിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് പോയി എക്സാം എഴുതാം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മെയിൻ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് മെയിൻ എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും ആദ്യം ഞാൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എഴുതാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇരുപത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഹാലോ ആൽക്കിൻസ് ഹാലോ അറീൻസ് ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾ സീതേഴ്സ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓർഗാനിക്കും ഒരു ഇൻഓർഗാനിക്കിൻ്റെ ഒരു ചാപ്റ്റർ അത് കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സും ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് മെറ്റൽ ആരാണ് ലിഗാൻഡ് ആരാണ് ലിഗാൻഡിൻ്റെ എണ്ണം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര പ്രൈമറി ബാലൻസ് എത്ര സെക്കൻഡറി ബാലൻസ് എത്ര കോംപ്ലക്സ് അയോൺ ആരാണ് അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാർഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സാമിൽ ഒരുപാട് വട്ടം ഒരുപാട് വട്ടം നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് തരും മെറ്റൽ ആര് അരമാർക്ക് ലിഗാൻഡ് ആര് അരമാർക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എത്ര അരമാർക്ക് പ്രൈമറി ബാലൻസ് എത്ര ഒരു മാർക്ക് സെക്കൻഡറി ബാലൻസ് എത്ര ഒരു മാർക്ക് അങ്ങനെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയാൽ മതി സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം പോയി ലിഗാൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം മെറ്റൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം കോംപ്ലക്സ് അയോൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രൈമറി ബാലൻസ് എന്ത് സെക്കൻഡറി ബാലൻസ് എന്ത് ദെൻ എന്താ ലിഗാൻ്റെ എണ്ണം എത്ര ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തത് നെയിമിങ് ഓഫ് എ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു സ്റ്റാർ കൊടുക്കില്ല രണ്ട് സ്റ്റാർ കൊടുക്കും നെയിമിങ് ഓഫ് എ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഒരു കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാം അപ്പം നെയിം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാമല്ലോ നെയിം ചെയ്യാൻ കുറേ റൂളുണ്ട് റൂളിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ നെയിം ചെയ്യുന്നത് ലിഗാൻഡിനെ ആദ്യം എഴുതണം ലിഗാൻഡിൻ്റെ എണ്ണം സഹിതം ലിഗാൻഡിനെ ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷം മെറ്റൽ എഴുതണം ആ മെറ്റലിൽ തന്നെ മൈനസ് ചാർജ് വരുന്ന കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിന് മൈനസ് ചാർജ് വരുന്ന മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അവസാനം എ ടി ഇ തൊട്ട് എൻഡ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം റോമൽ ലെറ്ററിനകത്ത് കോർഡിനേഷൻ സോറി ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മെറ്റലിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് എഴുതണ
then coordination then solve it ingane naal geometric isomers undu naalum endaanu eppozhaanu idu nammal solve it aanu parayunnathu eppozhaanu nammal idine linkage ennu parayunnathu eppozhaanu nammal idine hydrate allengil hydrate thanana solve it aato eppozhaanu nammal idine coordination ennu parayunnathu nokki vechittu pova kaanada padikkirudu marannu povu okay adum star aanu single star e ullu njan then primary and secondary valency primary and secondary valency already nammal paranjadana ee identification of coordination compound il ini chelappa primary valency mathramayittu nammal chodikkum chelappa secondary valency mathramayittu chodikkum endalum start adutha verner's coordination theory allengil valence bond theory postulates start aanu adutha onnilengil verner's coordination theory oda postulates chodikkum rendu markine allengil vb theory oda postulates chodikkum rendu markine rendu markine vb theory oru markine vb theory chodichirundu pakshe verner's appadi rendu markine chodichirullu അപ്പം അതുകൊണ്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സിക്സ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഓഫ് പി ടി എൻ എച്ച് ത്രീ ടു ഐസ് സി എൽ അത് ഞാൻ രണ്ട് വട്ടമേ ഇതേ വരെ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് തൊട്ടുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള കേസിൽ രണ്ട് വട്ടം മാത്രമേ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാർ പോലും ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് നോക്കിയിട്ട് പോകണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സിസ്സും ട്രാൻസും ഒരാളെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കാൻ കാരണം പുതിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നിട്ട് സിസ്സും ട്രാൻസും വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തേക്കുന്നത് സ്പിന്നുള്ളി സ്പിന്നുള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വേണം സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ഇത് ഡി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്പിന്നുള്ളി മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത് ഉറപ്പായിട്ടും വേണം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ മൂവിംഗ് ടു ആദ്യത്തെ പത്ത് സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിലത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാർ വീണ് മൂന്ന് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നെയിമിംഗ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തീരെ വെച്ചിട്ട് ഷേപ്പും ഹൈബ്രൈസേഷനും മാഗ്നറ്റിക് മൂവ്മെന്റും കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം സിംഗിൾ സ്റ്റാർ ആണ് സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് കാരണം അത് സ്റ്റാർ ഇടാതിരിക്കാൻ റീസൺ ചോദിക്കും അത് പക്ഷെ സ്റ്റാർ ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് അല്ല അത് ജസ്റ്റ് സിസ്സും ട്രാൻസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് മൂവിംഗ് ടു ഓർഗാനിക് പിന്നെയുള്ള മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ ഓർഗാനിക് ആണ് അതിന് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് കാരണം ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പ് കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആ കാർബണൈൽ ഗ്രൂപ്പിലോട്ട് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ എങ്ങനെയാണ് വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡയഗ്രാം സഹിതം വരച്ച് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അവർ മാർക്ക് തരത്തുള്ളൂ രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഫ്രം സിഒ രണ്ട് മാനുഫാക്ചർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മാനുഫാക്ചർ ആണ് ഇത് മസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ മാനുഫാക്ചർ ആണ് നമ്മളുടെ ഫോർമിക് ആസിഡ് എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നു കാർബൺ മോണോക്സിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാനുഫാക്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അടുത്തത് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് കാരണം നമുക്ക് കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ടൊളൻസും ഉണ്ട് ഫെഹിലിങ്സും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ടെസ്റ്റും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം അതുകൂടാതെ ഹാലോഫ് ഹാലോഫോം ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് പിന്നെ അതേ കണക്ക് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൾഡിഹൈഡിനെ കേട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കി വെച്ചേക്കാം ടെസ്റ്റിലെ റീഏജൻറ്റ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ്സ് ആർ മോർ അസിഡിക് ദാൻ ആൽക്കഹോൾസ് ഇത് സ്ഥിരം ഓടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിന് ഞാൻ ഡബിൾ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുകയാണ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് എന്തുകൊണ്ട് ആൽക്കഹോളിനെ കാട്ടി മോർ അസിഡിക്കായി കാരണം കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോളിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ഇല്ല അതാണ് അസിഡിറ്റിക്ക് കാരണം സ്ഥിരം ഓടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇത് കന്നിസാരോ റിയാക്ഷനും ഇത് ആൾഡോൾ കണ്ടൻസേഷനും ആണ് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ കന്നിസാരമായി എങ്ങനെ ആൾഡോൾ ആയി എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മളത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് റിയാക്ഷൻ എന്നാൽ അതിനെ കന്നിസാരോ എന്നും എപ്പോഴാണ് ആൾഡോൾ എന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കന്നിസാര എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്ക
ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ആണ് റീസൺ പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിനടുത്തത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ടു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഇത് അടുത്ത കൺവേർഷൻ ആണ് ഒരു കൺവേർഷൻ നമ്മളോട് ഓൾറെഡി എഴുതിയായിരുന്നു അടുത്ത കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് ബെൻസുറിങ്ങിന് മുകളിലുള്ള ആളെ സി ഒ എച്ച് ആക്കി മാറ്റുന്നു ദെൻ ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് സ്റ്റാർഡ് ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാറേ ഉള്ളൂ ഇതും സ്റ്റാർഡ് ആണ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആൾഡിഹൈഡ്സ് കീറ്റോൺസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഈ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഇതാ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് തീ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആർ മോർ ആസിഡിക്ക് ദെൻ ഇത് കനേസാരയും ആൾഡോളും ദെൻ ഇത് ആൾഡ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് എന്തുകൊണ്ട് കീറ്റോൺസിനെ കാട്ടി മോർ റിയാക്റ്റീവായി ദെൻ ഇത് കേട്ടോ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റിന്റെ കേസ് സോ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കും നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോകും ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത ചാപ്റ്റർ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കൈൻസും ഹാലോ അറീൻസും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് എൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും അടുത്തത് ആൽക്കഹോളിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനായിട്ട് എഴുതിയിടാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ച് ആണ് റിയേജൻറ്റ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നോക്കണം ആൽക്കഹോളിക് കെ ഒച്ച് മാത്രമല്ല ഇത് കണക്കിരിക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് അക്കോസ് കെ ഒച്ച് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് എഴുതണം ഓക്കെ അതിനുശേഷം സോഡിയം ഡ്രൈ ഇതർ സോഡിയം ഡ്രൈ ഇതർ ഏത് റിയേജൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ എന്ത് നടക്കുന്നു എന്ന് നോക്കുക ഈ സോഡിയം ഡ്രൈ ഇതർ കൂടാതെ എം ജി ഡ്രൈ ഇതർ ഉണ്ട് പിന്നെ സോഡിയം ഡ്രൈ ഇതർ തന്നെ ഫിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് വുഡ്സ് ഫിറ്റിക് ഉണ്ട് ഇത് വുഡ്സ് റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കി വെച്ചേക്കണം പിന്നെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് എൻ വൺ ആൻഡ് എസ് എൻ ഒരു നാല് അഞ്ച് പോയിന്റ് എങ്കിലും മിനിമം എഴുതണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് തരത്തുള്ളൂ എസ് എൻ വണ്ണും എസ് എൻ ടുവും നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ദെൻ അതിനുശേഷം സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ എക്സാമ്പിൾ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂൾ എക്സാമ്പിളും മസ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇത് ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് കാരണം ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് ഈ സോഡിയം ഡ്രൈ ഇതും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് എസ് എൻ വൺ എസ് എൻ ടു ഡിഫറൻസും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ സൈഡ്സ് ഓഫ് റൂള് ഇതെല്ലാം ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് പിന്നെ ക്ലോറോഫോം ഇസ് നോട്ട് കെപ്റ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് ക്ലോറോഫോമിനെ നമ്മൾ ലൈറ്റ് ഉള്ള ബോട്ടിൽസിൽ വെക്കാറില്ല നിങ്ങൾ പടത്തിലൊക്കെ കണ്ടാണ് ക്ലോറോഫോമ് ഡാർക്ക് കളറിൻ്റെ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകത്തുള്ളൂ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോറോഫോം ലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല റിയാക്ട് ചെയ്താൽ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറും സ്റ്റാർഡ് ആണ് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഒന്നുമില്ല സ്റ്റാർഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കിൻസിലും ഹാലോ ഓറിയൻസിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പത്തിൽ ഓൾറെഡി സ്റ്റാർഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആൽക്കഹോൾസ് ഫീനോൾസ് ഇതോസിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ സോ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അരേ ഹാലൈറ്റ്സ് ആർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ഇൻ ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് തിരെ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അരേൽ ഹാലൈറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയോഫിലി സബ്സ്റ്റ്യൂഷന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആവും നാല് റീസൺസ് ഉണ്ട് ആ നാല് റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ഇവർ ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഒന്ന് എസ് പി ടു ക്യാരക്ടർ ആണ് കാർബണ് രണ്ട് സി എക്സ് ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ക്യാരക്ടർ വരുന്നുണ്ട് മൂന്ന് റെഫറൻസ് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നാല് റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനടുത്ത സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ക്ലോറോബിൻസ് ക്ലോറോബിൻസിന് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് സിംഗിൾ സ്റ്റാർ ആണ് എന്നാലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ആൻഡ് ആംബിഡൻഡേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ദെൻ അതേ കണക്ക് തന്നെ ആംബിഡൻഡേറ്റ് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽസിന് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ദെൻ ഹൗ ക്യാൻ യു പ്രിപ്പയർ ഫ്രീയോൺസ് ഫ്രം സി സി എൽ ഫോൺ അതും ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് കേട്ടോ ഫ്രീയോൺസ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്
കോൺസെൻട്രേഷനോ അത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തയിലും പാരലിലും ഒരുമിച്ച് വരും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ബ്രോമിൻ വാട്ടർ എന്നൊരു കേസ് ഉണ്ട് അവിടെയും ബ്രോമിൻ ഓർത്തോ പാര പൊസിഷനിൽ എല്ലാം വരും മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത് ബെൻസീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനകത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഫീനോൾ എടുത്തിട്ട് സിങ്കുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു സിങ്കു ഓക്സിജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകും പിന്നെ ബെൻസീൻ കിട്ടും പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ ഇത് വില്യംസൺ സിന്തസിസ് ആണ് ഈദറിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ റിയാക്ഷൻ എച്ച് ഐ അഡിഷൻ ആണ് എച്ച് ഐ അഡിഷൻ മസ്റ്റ് ആണ് ഒത്തിരി വട്ടം എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഐ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് ഐ ആഡിന് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഓ ഇടം ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ റൈറ്റ് സൈഡോ ആണ് കട്ടാവുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡോ റൈറ്റ് സൈഡും കട്ടാവുന്ന റൂൾ ഉണ്ട് റൂൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ അടുത്തത് ക്യൂമീൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫീനോൾ ഫ്രം ക്യൂമീൻ ക്യൂമീൻ എന്താണ് ക്യൂമീനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ക്യൂമീൻ ക്യൂമീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇതാണ് ബെൻസീറിങ് സി എച്ച് ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഇവിടെ ഒരു സി എച്ച് ത്രീ ഇതാണ് ക്യൂമീൻ ഈ ക്യൂമീനിൽ നിന്ന് ഫീനോളിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്സിജൻ കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ എത്തനോൾ ഹാവ് ഹയർ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഇതാണ് മിതോക്സി മീത്തേൻ എത്തനോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും അത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഓക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈതർ ആണ് അപ്പോൾ ആൽക്കഹോളിന് ഈതറിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിന് അതിനകത്ത് വാട്ട് ഈസ് ആസ്പിരിൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആസ്പിരിൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്താണ് ഇതാണ് ആസ്പിരിൻ സി ഒ ഒ എച്ച് ഒ സി ഒ സി എച്ച് ത്രീ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്പിരിൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ സാലിസിലിക് ആൽഡിഹൈഡിൽ നിന്ന് സാലിസിലിക് ആസിഡിൽ നിന്നാണ് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആസ്പിരിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത്രയും ആണ് നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇത് ഡബിൾ സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ഒത്തിരി വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ആൽക്കഹോൾ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് ലൂക്കാസ് റിയേജിന് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഈ എച്ച് ഐ എഡ് അഡീഷൻ അത് ഡബിൾ സ്റ്റാർ ആണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യുമീനും ആസ്പിരിനും ചിലപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമായിട്ടെങ്കിലും ചോദിക്കും ഇത്രയും സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം ഒരുപാട് സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡബിൾ സ്റ്റാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ടേ പോകാവും അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ വന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സാർ സാർ പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചു ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും കാരണം ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൻസർ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആക്കി നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഈ നാൽപ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ ചെയ്ത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും കൂടെ ആൻസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാം ആൻസർ ചെയ്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ ഇടാം ഓക്കെ അപ്പം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി വെച്ചേക്കാം നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ടും മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന അമ്പതിന് മുകളിൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാൽപ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക